特工任务中萧逸假死计划成功后，高天阳一方的调查得到了很大突破。毕竟萧逸被业务抛弃了，死里逃生的他不可能不报复的。最好的报复就是把他知道的一切都说出来。这边韩庚饰演的高天阳可能就要面对很大的压力了。他在接下来的计划里会卧底于业务组织内，这个风险很大，随时有暴露的风险，因此他才会说。自己做好了牺牲的准备，高天阳牺牲的概率很大，而特工任务中所有的间谍或者和间谍有关的人都已经暴露了。王阳饰演的周哲一，当初是公司急需融资，但是周哲一拉不到投资，公司马上就要垮了，但突然得到了一笔资金，应该是当初间谍组织拉拢了周哲一，借助哲月掌控了大量个人数据，周哲一算是半个间谍吧。他自己不用做什么特殊的事情，只要留个渠道，让业务可以拿到想要的数据就可以。同时，大家可能忽略了一个人，就是侯长荣饰演的边博士。个人认为，他是最后一个狼人，他是早早就潜伏的间谍。特工任务中有两处剧情可以坐实边博士是间谍这件事。第一件，就是造成高天阳父母当年身亡的意外事故。根据高天阳的回忆。当年他父母以及舅舅舅妈都在生物研究所工作，可是有一天，研究所发生了严重的爆炸，导致高天阳父母和舅妈死在了爆炸中。当时死亡的可能不止这三人。问题是大白天的，工作时间，那栋楼又不是实验室，而是办公楼，怎么就发生了那么严重的爆炸？爆炸物是什么？可以在很短的时间内，不给楼里的人太多反应时间，就发生严重的爆炸。最有可能的就是有人故意为之。在参考《特工任务》这部剧从一开始，业务的主要目标就是从各种生物研究所盗取机密信息。可以说，间谍组织对金海生物研究所的渗透是由来已久的。当年可能是间谍为了毁尸灭迹，或者是阻挠研究所的研究，制造了爆炸，害死了高天阳的父母。如果是如此的话，证明当年研究所就有间谍潜伏。那么这个人会是谁？可以确定的是，这个人年龄不小了，而且如今在生物研究方面有一定的地位。符合这一条件的人只有两个，一个是岳岳丽饰演的黄家明，一个是侯长荣饰演的边博士。个人认为黄家明没可能，毕竟他要是间谍，这太刀黄子成和高天阳了。两人多么正派的人，两人要是知道黄家明是间谍，该如何面对这一局面？比杀了他们还难受啊！再者，韩庚饰演的高天阳在黄家明家里发现了居酒屋的储值卡，他如果是间谍，那个级别肯定知道张老板的真实身份。黄家明怎么可能把储值卡放在显眼的位置？他又不是不知道高天阳是干嘛的。而且，如果他是间谍，早就把机密信息乃至样本都送出去了，还用得着业务去渗透黄子成，绕这么大的弯干嘛？这就和一个人吃饭，明明有筷子，他非要自己去现砍竹子，费尽力气做一双筷子再吃，这不是有病吗？所以黄家明是间谍的可能性不大。那么剩下的就是侯长荣饰演的边博士了。根据特工任务剧情，黄家明请人到居酒屋吃饭，其中一人就有边博士，两人是好友，可能边博士当年也在金海的生物研究所，他和高天阳的父母是同事。他就是制造爆炸案的元凶。还有一点可以佐证，就是黄家明一行人吃完饭后，王立坤饰演的张老板是自己一个人收拾的桌子，他把男服务员给打发走了，因为他知道桌子上有个特殊的东西，一个铁盒子。事后，张老板从里面翻出了一瓶药剂，显然是有人特意留给张老板的。这个人肯定是间谍呀。而根据座位来说，留下那个盒子的人。只可能是黄家明或者是边博士。之前已经说了，黄家明不可能是间谍，他更不知道张老板的间谍身份。那么剩下的就只有边博士了。这也就解释了张老板是如何可以做到经常拿到致命药剂而不被发现的。显然是有人专门提供，这个人就是边博士。侯长荣的这个角色，如果仅仅只是第一单元故事的角色，后面不出场了，那就没什么事了。可是如今他又出现了，肯定有问题，因此他应该就是最后暴露的一个间谍。高天阳要面对的情况很复杂